Jedziemy bardzo malowniczą dróżką. Ty! Sprawa dla osób z lękiem wysokości. Ładnie wiatr wieje. No, ruszta się, ruszta się. Normalnie kopalnia. Dzięki, fajne. Wolni. Topór twój nigdy nie będzie. Oddajmy cześć Branowi z klanu Tyrsa. Niechaj echo poniesie dźwięki między klikami. Bran był wielkim władcą i potrzebuje godnego następcy. Mówisz pani, jakbyś miała na myśli kogoś konkretnego. Problem z Kaligę polega na braku monarchii dziedzicznej. Byle chłystek może zostać królem i pogrzebać dorobek poprzednika. Funkcja króla na wyspach jest raczej reprezentacyjna. I to też trzeba zmienić. W dzisiejszych czasach liczy się silna, scentralizowana władza. Przedstawisz mnie? Oto mój przyjaciel Geralt, a to Birna, wdowa po zmarłym braniu. Królowa matka, miło mi cię poznać, Geralcie. Mam nadzieję, że mi wybaczysz, ale w takim dniu jak dzisiaj nie mogę sobie pozwolić na przyjemność długich konwersacji. Widzę, że wybrałeś strój. Oczywiście wiesz o tym, że będziemy pasowali do siebie jak falbanki do munduru. Każdy ma swój styl. Nie, nie lubię pogrzebów ani uczt. Wiem. Nie lubisz też podróży przez portale i placków ziemniaczanych z cukrem. Ale czasem trzeba się przemyc. No jak to wino wytrawne, którego ja nie lubię, placki ziemniaczane z cukrem. No jak można nie lubić placków ziemniaczanych z cukrem? Chodźmy, bo wszyscy się upiją i nie będzie z kim rozmawiać. Racja. Nie wiem czego chce krach, ale na to spotkanie trzeba przyjść z jasnym umysłem. Nie będę pił. Wolę się cieszyć z tobą na trzeźwo. Będziesz mi prawił komplementy? Będę ci mówił to, co myślę. No, idzie. Co przywieźliście na pożegnalne łuczne? Chleb, owczy ser. Bo nasz wóz to cały wyładowany jest łupami wydartymi czarnym. Wiesz, Geralt? Nurtuje mnie żadna Twoja broda. Skąd ten pomysł? W zasadzie nie wiem. Do twarzy ci zbrano. Świeżo zgoloną. Pani Jennifer, panie. Witaj, Arne Waldzie. Moim towarzyszem jest Gerald Sriven. Zaszczycony jestem. Nie również miło. Widzę, że goście przybyli tu mnie. Każdy chce pożegnać króla i każdy chce zobaczyć kandydatów do korony. Chcieliśmy porozmawiać z Krachem Ancreid. Jarl wkrótce do nas dołączy. Tymczasem wyznaczył wam zaszczytne miejsce przy stole, tuż obok swojej córki, Zeus. Proszę za mną. Tutaj nas posadzono. Sama o to poprosiłam. Chciałam poznać sławetnego Wiedźmina Geralta. Poznałaś mnie. Nie pamiętasz? To były dawne czasy. Kiedy odwiedziłeś naszego ojca, ja i Hjalmar byliśmy dziećmi. A teraz pozwolicie, że przedstawię wam współbiesiadników. To Halbjorn, syn Holgera Czarnej Ręki. To Lugos Siny, pierworodny Lugosa Szalonego. A ze sztokfiszem walczy Otryk Anhindar. Widzę.
widzę, że posadzono nas samymi synami Jarni. Ceryzan Kreć jest córką Jarla, Gerard. Córki Jarlu w niczym nie ustępują synu. I ja tak myślę, w przeciwieństwie do naszych współbiesiadników. Nie wiem, czy wiecie, ale każdy z nich marzy o tym, żeby zostać następcą Brana. Cerys zazdrości, bo ten z nas, który wykaże się największym synem, zostanie królem. Wszyscy wiemy, że czyny są tylko na pokaz. Będzie tak, jak ustalą wasi ojcowie. Myślicie, że o czym gadali z Krachem? Mówisz tak, bo sama nic nie potrafisz. Pamiętasz? Wtedy, jak Hjalmar wyzywał śmiałków do wyścigu na szczyt góry, a potem, kiedy jako pierwszy wbił swój topór w pieniek? No, czemu wtedy nie odpowiedziałaś na wyzwanie? Nie twój interes, ale zwyciężyłabym. I wtedy, i teraz. Skoro już się zgadało, nie widzę wśród was Hjalmar. Mój brat zawsze kroczy własnymi ścieżkami. A wracając do wyścigu, mogę się ścigać z każdym, choćby i z Wiedźminem. Jeżeli pokonam go w drodze na szczyt, to będzie coś. Zgadzacie się? To zależy, czy Wiedźmin się zgadza. Gera? Proszę bardzo. Jakie są zasady? Wygrywa ten, kto pierwszy wyrwie topór Hjalmara z pniaka na szczycie. Jeśli ktoś zejdzie ze szlaku, przegrywa. A już myślałem, że pożygam się z nudów. Ruszajmy! Rozrywki na uczcie muszą na być. Stąd ruszycie na szczyt tamtej góry. Na wierzchołku jest pień dębu. Kto pierwszy wyrwie z pniaka topór Hjalmara, ten zwycięży. Jestem gotowa. Ruszacie na dźwięk rogu. Grałem. Tylko włos. Nie ma czegoś takiego. Jest to zwycięstwo albo przegrana i ja przegrałam. Wracajmy lepiej na stypę. Chodźmy. Z Miedźwinem, z Wiedźwinem przegrać to nie wstyd. Typa już się rozkręciła. Straciliśmy was z oczu. Kto zwyciężył? Przegrałam. Przegrałaś z Wiedźminem, przepiórku. Każdy z nas by przegrał. Dosyć tego gadania. Napijmy się. Wypijmy za Ceres. <głos> Dawać wina i kieli. Zabrana. Niech mu niczego nie zbraknie na tamtym świecie. Zdrowie mojej pięknej towarzyszki. Dziękujemy za towarzystwo. Niestety na nas już czas. Tak? Owszem, musimy porozmawiać, ale nie tutaj. Wszystkiego dowiesz się za tamtymi drzwiami. Nie ma się 
A, tej chyba przez stół będę musiała przejść. Pozwólcie, że przedstawię wam Geralta z Rivii, Wiedźmina, a to Jarlowie, Donaran Hindar i Lugos z Vaneshalon. Nazwanie Lugosa szalonym jest obrazą szaleńców. To zwykły zjeb. Hmm? Nazwij mnie jeszcze raz zjebem, a oderż na ci łeb, nasadzę na żerć, a dziurę w szyi zaleję szczynami. Hmm? Dosyć. Czas to rozstrzygnąć. Czuj teraz. Ha, ha, ha. Aleś mnie przestraszył, ze srałem się w spodnie. Uważaj, bo się pogaleczysz pizdą. Słyszałem, że w czasie biesiad na Skeligę panuje zawieszenie broni. Znam uświęcone obyczaje, ale niech Lugo zwie, że nie pozwolę pustoszyć Kindarfial. Nie boję się ciebie, Donar. Niebawem przypłynę, wychędorze kapłanki, nabiję się z twojego kubka i nasram na twój stół. Wyczekuj mnie. Cesarz ucieszyłby się, gdyby usłyszał waszą rozmowę. Zapraszamy jego cesarską mość bardzo serdecznie. Niech przypłynie. My się czarnych nie boimy. Rejzy na nabrzeżne wsie to jedna, a regularna wojna z cesarstwem to inna paraciża. Patrzcie ją, jaka wyszczekana. Idź wiedźmo mierzać w kotle i przecinać szczyraki. Nie gadaj o rzeczach, o których nie masz pojęcia. Uspokój się, Lugos. Żadna baba nie będzie mnie uczyła, jak wojować. Faktycznie, nie było to moim zamiarem. Chodź, Geralt. Zdaje się, że wyczerpaliśmy ten. Co teraz? Teraz złożymy wizytę w laboratorium Myszawora. Nie wspominałaś, że nas zapraszał. Bo nie zapraszał. Nie powinniśmy włamywać się do pracowni Myszowora. Gdybym nie znała cię, lepiej powiedziałabym, że stałeś się drobnomieszczeński. Ale ja wiem, że po prostu lubisz marudzić. Po co tam idziemy? Po pewien przedmiot. Maskę Uroborosa. Będzie nam potrzebna, więc musimy ją ukraść. Hmm. Tak. No jasne. Chodźmy, Gerard. A teraz opowiesz mi, do czego ci potrzebna maska Uroborosa. Owszem, ale wszystko w swoim czasie. Rozumiem, że ty zadecydujesz, kiedy nastąpi ten czas. <grym> Zgadłeś. Tak szczerze powiedziawszy, to... Ech, nie to. Jenefer na początku irytowała mnie. Niemożebnie. No co, zlutujemy, nie? Nikt nie patrzy. Dużo piwa. Jajo. Spoko. Ale jest też spirytus. Ciekawe, kiedy mnie przeciąży. No teraz będzie trudniej, bo lepsze juki kupiłam. Się za gobelinem. Wróbel ćwierka, a szpak świszcze. A kawka robi co? Kawka plegocze. Czyżyk psyka, żuraw dzwoni, 
a paw wrzeszczy. Jastrząb kwili, skowronek dziędziej, zaś gołąb grucha. I to wszystko. A, a słowik robi co? A, prawda. Słowik kląska. Było blisko. Ich sytuacja to oświadczenie jest bardzo niejednoznaczne. Będzie to otworzyć. To jeszcze nie koniec niespodzianek. Widzisz te kruki? Trudno ich nie zauważyć. Szpiegują dla myszowora. Pewnie laboratorium jest tuż, tuż. Wyraźnie wyczuwam nagle. Podejdź tutaj. Wyjdziemy przez okno i dalej przedostaniemy się po gzymsie. Bywałem w życiu brzydsze widoki. Romantyczna wersja Geralda z Rivi. No. Zbieram te butelki wody. Interesujący hobby. Zwłaszcza dla druida. Wyższy obór musi bardzo kochać naturę. <grym> Moren mieliśmy podobnego. Proszę cię. <głos> Wygląda jak żywy. Jakiś myśliwy zobaczył tego jelenia w lesie, posłałby mu strzałę. Woda w miejsce. Teleprojekcja. Petenci rozmawiają z odbiciem myszowora. Hm. Ciekawe. Teraz będzie coś bardzo głupiego. A. Wszystko w porządku? Małe skaleczenie. Drzwi są zamknięte. Zwierzęta ożyły. Uważaj je. Yeah. 
jeszcze nie pachnie grzybami. Co się dzieje? Miałeś halucynacje. Zacząłeś rąbać wszystko dookoła. Musiałam cię uspokoić. To musiało wyglądać dziwnie. Morderczy trening w Kermore no płacił się. Pokonałeś prawie wszystkie wypchane zwierzęta. Proszę. No dobrze. Próbę pakułów mamy za sobą. Drzwi stoją otworem. Wejdźmy do środka, Gerard. Zamknę przejście. Nie możemy zbudzać podejrzeń. Oto i pracownia naszego druida. Powinniśmy się dokładnie rozejrzeć. Maska Uroborosa musi gdzieś tu być. Cudowny świat insektoidów, rośliny rytualne. Poproszę, fabularyzowana biografia Raimonda Marlowa. <śmiech> Pismo z pieczęcią myszowora do druidów. Ostrzega ich przed tobą. Bezwstydna manipulatorka. Co za bezszczelny intrygant. Skaliskie podania na temat dzikiego gonu. Wyspiarze wierzą, że upiory pływają na drakarze z trupich paznokci. Wielkiej szyszki się tu nie spodziewały. Żeński owoc. O, różdżka myszowora. Jest jednym z niewielu druidów, którzy ich używają. Spróbuję wyciągnąć miecz z tej skały. Niegodnyś. Nie widzisz, że nie jest wbity w skałę, tylko wciśnięty w imadło? Ha? Szczegółowa mapa Królestw Północy. Strefy wpływów z różnych okresów. Teraz już nieaktualna. Czaszka dziecka? że myszowór wkłada coś w rękę temu posągowi. Może mi jeszcze coś wpadnie w ręce. Rozglądam się po laboratorium. Koziołek wystrugany z lipowego drewna. Jest podpis. Dla wujka myszowora. To robota małej Ciri. Mówiła tak na niego, gdy był jej nauczycielem. Hmm. 
Takiej pracowni nie powstydziliby się cesarscy alchemicy. Lubi też rozrywkę. Trup z Nowigradu. Autorka Sasha Heidi. Jasno ludzki trójniak. Gdzie to był ten posąg? Tu. Spróbujmy jeszcze raz. Kielich miodu. Posąg, nie posąg. To może lubi zwilżyć gardło. Hmm. Hmm. Chyba zadziałało. Kto by pomyślał? Myszowór lubi się zabawić cudzym kosztem. Czuję, że maska będzie w tym pomieszczeniu. Tu akurat zmieniłam yy, parę rzeczy od pierwszego przejścia. Uuu. Aha. Jesteśmy na miejscu. Mamy ją. Musimy szybko wracać na ucztę, zanim się... Się zabezpieczymy. jest zamknięta. Musimy coś wymyślić, albo umrzemy. Ten szalony druid nas podusi. Ten gaz zabije nas w ciągu kilku minut. Teleportuj nas. Pomyśl o czymś szybko, o czymkolwiek. Co ci pierwsze przychodzi do głowy? Trzymaj się mnie! To też zmieniłam. Fajnie węższy. Poczekaj. Na co? Musimy porozmawiać z krachem. Myślisz, że stęsknił się za nami? Bo ja stęskniłem się za tobą.
<laughs> oh, yeah. <laughs> Też się stęskniłam. Kiedy wreszcie spalisz ten cholerny rupieć? Pękłoby mi serce. Tyle miłych wspomnień. Cholera, Geralt. Czy ty masz pojęcie, ile one kosztowały? Chodź tu. Musimy się śpieszyć. Krach czeka. Ach, tak? Najbardziej niewygodne miejsce do uprawiania seksu. Jeden puść grzywę. Już ja cię znam. Puszczę, to nas zrzucisz. <śmiech> Ej, nawet nie próbuj. <śmiech> Jejku. Tęskniłem za tobą. Ja też się stęskniłam. Powinniśmy wracać na stypę. Muszę się ubrać. Odwróć się. Ona biedna, nieświadoma, co on na latarni pod Nowigradem robił. Tak, ja wiem, jak to się skończy. Tak jak mówiłam, chcę to po prostu zobaczyć. Rahan Kreit pytał o was. Wyszliśmy zaczerpnąć świeżego powietrza. <grym> Za chwilę zaczną się zgłaszać kandydaci do korony. Weźcie moje słowa pod rozwagę. Nie ma większego męstwa niż walka z bestią wyklętą przez ludzi i bogów. Nie ma większego czynu niż czyn w służbie bogini. Dziękujemy bardzo za piękne słowa. Wszyscy wezmą je pod rozwagę. A teraz... Zaczynajmy! Wyprawiliśmy Brana w zaświaty i musimy wybrać jego następcę. Król musi być mądry. Król musi cieszyć się szacunkiem. Król musi mieć jaja! Wśród nas takich nie brakuje. Niech pokażą się ci, którzy sądzą, że są godni tronu z Keligę. Synek pomusi? Mój syn nie mógł się dzisiaj stawić. Oto jego topór, oto jego wola. Najlepszy! Bądź najlepsza! Co jej strzeliło do głowy? Jest twoją córką, czyż nie? Teraz już wiem, dlaczego powiedziała mi, że wypływa na speaker -oka. Ech, dzieci! Im starsze, tym więcej z nimi kłopotu. Chodźcie! Tym bardziej musimy porozmawiać. W 
Jak to było, Geralt, gdy Ciri trochę podrosła? Pamiętam, jaka była jej babka i jej matka. Mówią, że jabłko nie pada daleko od jabłoni. Nie dało jej się upilnować. Zawsze stawiała na swoim i wszystko robiła po swojemu. Dlaczego pytasz? Bez konkretnego powodu. Hm. Jest w wieku Cerys. Ale o moich dzieciach później. Najpierw porozmawiajmy o waszym. Jennefer mówi, że Ciri ma kłopoty. I że jej szukacie. Zgadza się. Jeśli potrzebujecie pomocy, złota, okrętów, czegokolwiek, mówcie! Dam wam wszystko. I wiem na pewno, że dziewczyna żyje. Gdy przelana zostaje krew córek Rianon, może szaleje. Pamiętałbym taki sztor. Według Jennefer, anomalia na Art Skellig ma związek z Ciri. Tak sądzę. Gdy zbadam to miejsce, będę wiedziała na pewno. Widziałem to wynaturzenie. Druidzi ledwie je opanowali. Wyjaśnij mi, Jennefer, jak Ciri mogła spowodować tak wielką katastrofę. Sama jestem ciekawa. Jednak dopóki Meszowór przeszkadza mi w badaniach, nie dowiemy się niczego. Nie przejmujcie się nim. Druidzi nie ufają czarodziejom, ale Myszowór ma serce po właściwej stronie. Pewnie nie wie, że szukacie Ciri, co? To nie jego sprawa. Tak myślałem. W każdym razie Art Skellig to moja wyspa i masz pozwolenie na badania. Dziękujemy. Nie ma za co. Kiedyś złożyłem przysięgę i zamierzam jej dotrzymać. Arnwald! Powiedz druidowi, że muszę z nim pomówić. Tam, gdzie zwykle. Mam jeszcze jedną sprawę. Tym razem chodzi o moje dzieci. Pamiętasz Hjalmara? Po przysiągu zabić olbrzyma z Undwik i jeszcze nie wrócił z wyprawy. A Cerys właśnie oznajmiła mi, że rusza na swoją wyprawę. Ubzdurała sobie, że Udalryk nie jest szalony, lecz przeklęty. Olbrzymy wymarły przed wiekami. Ktoś widział osobnika z Undwik na własne oczy? Dziesiątki uchodźców. Wyspa została spustoszona przez giganta, a niedobitki klanu Torda Roch przyjąłem na Arckelik. Słyszałam plotkę, że wcześniej na Undwik panowały nienaturalne mrozy. To prawda. W każdym razie Hjalmar uznał, że zabicie giganta i oddanie wyspy ludziom jest czynem godnym króla. Mój syn zebrał sporą drużynę w Nowym Porcie. Mieli przeprawić się na Undwik i przedrzeć się do wsi Urskar. Ale to zabijanie giganta trwa stanowczo za długo, jak na tylu chłopa. Stąd moja prośba, żeby... Chyba warto porozmawiać z bywalcami Nowego Portu. Może wiedzą coś więcej o planach Hjalmara. Chcesz, żebym pomógł Cerys zdjąć klątwę? Nie ma żadnej klątwy. Cerys postanowiła pójść w ślady Hjalmara i dokonać czynu godnego królowej. Po co w takim razie moja pomoc? Bo rozumiem, że chciałeś o nią poprosić. Rzecz w tym, że za grosz nie ufam Udalrykowi. Cerys nie posłucha ani mnie, ani brata. Ale jeśli profesjonalista wytłumaczy jej, że się myli, to może się opamięta. A zatem proszę, wytłumacz jej to i sprowadź ją z powrotem. Dziwi mnie, że sam nie startujesz do wyścigu o koronę. Na pewno zdobyłbyś duże poparcie. Nie przesadzajmy z tym poparciem. Lugos szalony prędzej widziałby na tronie Nilfgaardczyka niż mnie. Poza tym, człowiek zawsze powinien wiedzieć, kiedy należy ustąpić miejsca młodszym. Jeśli Hjalmar i Cerys potrzebują pomocy, to im jej udzielę. Dziękuję. 
Skoro wszyscy podziękowali już wszystkim, zabierajmy się do roboty. Musimy ustalić, czy Ciri nadal jest na Artskerik. Włożę wygodniejszy strój i spotkamy się na miejscu. Kieruj się na południe. Anomalia, którą musimy zbadać, zniszczyła połać lasu nad brzegiem Zatoki. To była udana uczta. Do zobaczenia. Szukam kowala. Problemy załatwiamy sami. I płatnerza zresztą też. Przetopisz to ostrze i wykujesz na nowo. Miecz ma ciągnąć, a nie ładnie. Witaj, biały wilku. Spodziewałem się, że tu zajrzysz. Ba, pewny byłem. Tak? Wszyscy wiedzą, że najlepiej zaopatrzona zbrojownia na całym Skellige mieści się właśnie tu, w zamku Kertrolde. Chętnie się o tym przekonam. Obejrzyj wszystko dokładnie i nie śpiesz się. Też gra w gwinta. Chętnie się rozejrzę. Dużo różnych dóbr tu mają. 